അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലാക്മേ അക്കാഡമിയിലെ വിനീത ചേച്ചിയാണ് അപ്പോൾ ചേച്ചി നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാക്മേ അക്കാഡമി എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാമോ ഇത് നമ്മളുടെ എസ് എസ് കോവിൽ റോഡ് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണോ അതോ പഠിപ്പിക്കുകയാണോ ഞാൻ പഠിക്കുവാണ് കോസ്മെറ്റോളജി ഫുൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ എത്ര നാളായി ഇത് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ ഫോർ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇന്ന് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറയാമോ ഞങ്ങള് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹെയർ സ്പായ ഹെയർ സ്പായ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ മുടിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ഹെയർ സ്പാ എല്ലാരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്പാ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആക്ച്വലി മുടിക്ക് എന്താണ് ഗുണം അതായത് മെയിൻലി ഈ സ്പാ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡീപ്പ് കണ്ടീഷനിങ് ആണ് ഇപ്പൊ മെയിൻലി നമ്മളുടെ ഈ ക്ലൈമറ്റിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ സ്കാൽപ്പും ഡ്രൈ ഹെയർ ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഹെയർ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ആൾക്കും ടൈം കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടീഷനിങ് കൊടുക്കുക പ്ലസ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മസാജ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ ഒരു റിലാക്സിങ് മോഡ് നമുക്ക് കിട്ടും കസ്റ്റമർക്ക് അതാണല്ലോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ബിസി ഷെഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാജൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ഈ മസാജിലൂടെ അവർക്ക് ഹെയർ ഫോൾ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ബ്രെയിനിൽ നന്നായിട്ട് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതും ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഈ സ്പാ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് കുട്ടിയുടെ ഹെയർ ഒന്ന് അനാലിസ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഷാംപൂ വാഷ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷമാണ് ക്രീം ആപ്ലിക്കേഷൻ ലാക്മേല് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഷോർട്ട് കോഫിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് കോഫിന്റെ ആണ് ജർമ്മൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ സ്പായ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷോർട്ട് കോഫിന്റെ തന്നെ സ്പാ എസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പായുടെ പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അഡീഷണൽ ഒരു മാസ്ക് വരുന്നുണ്ട് അതും ഇതിൽ മസാജിന് മുമ്പായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യാം വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ സ്പാ എസെൻഷ്യൽ ഷാംപൂ ഉണ്ട് അതിന് തന്നെ കണ്ടീഷണറും ഉണ്ട് അതെ അതെ എൻട്രീ ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ഷാംപൂ വാഷ് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ എല്ലാരും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണല്ലേ ഈ ടവൽ എടുത്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്നാമത് കസ്റ്റമർ നമുക്ക് ഒരു റിലാക്സിങ്ങിനാ വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഹാർഡ് ടച്ച് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിലോട്ട് പോകും അതുപോലെ ഹെയർ ഫോളിലും കാരണമാകൂലേ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഷർ കൂടുതൽ പ്രഷർ കൂടുതൽ കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് സ്പായുടെ ക്രീം ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ക്രീമിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മളുടെ സ്പാ എസെൻഷ്യൽ മാസ്ക് ആണ് എൻറിച്ച് ആണ് ക്രീം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ശരിക്കും കണ്ടീഷനിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഒരു മോയ്സ്ചർ ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രീം ആപ്ലിക്കേഷൻ അതെ ചെയ്യണം വളരെ തിൻ സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്രീം ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം എല്ലാ മുടിയിലും ഈ മോയ്സ്ചർ എത്തണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തിൻ സെക്ഷൻ എടുത്ത് തന്നെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതെ നമുക്കൊന്ന് സെക്ഷൻ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എടുക്കേണ്ടത് അതെ തിക്കായി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എല്ലാ ഹെയറിലും ഈ മാസ്ക് പോകത്തില്ല അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷനിങ് ഒരുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും ഉണ്ട് അത് ഹെയറിലോട്ട് നമ്മള് ഡിസോൾവ് ആക്കുന്നതിനും ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് പ്രൊഫഷണൽ വേയിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടത്തില്ല മീൻസ് അത് ഹോമില് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അത് പ്രോപ്പർ വേയിൽ വരത്തില്ല പ്രോപ്പർ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടൊരു വേയിൽ സ്പാ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ പോകണം അതെ ഒന്ന് ബെൻഡിയുടെ
ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മസാജ് ആണ് അതായത് ക്ലയന്റിന് ഒരു റിലാക്സിംഗ് മോഡിലോട്ട് പോകാനും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ഈ മസാജ് നല്ലതാണ് അപ്പോ നമുക്ക് മസാജിലോട്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഗ്രോത്തിനും നല്ലതാണ് ഹെയർ ഫോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും നല്ലതാണ് ശരിക്കും ക്ലയന്റിന് ഒരു റിലാക്സിംഗ് മോഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ അപ്പൊ അവരുടെ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന ടൈമാണ് അപ്പോ അവർക്ക് ശരിക്കും ഈ സ്പൈൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മസാജ് ഒരുപാട് പേര് ഈ മസാജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ അക്കാഡമി ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് പറഞ്ഞു തരിക അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യൂസ്ഫുൾ ക്ലയൻറ്റിനെ കിട്ടിയാൽ അവരുടെ നീഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് ഇവിടെ തരുന്നത് നമ്മളുടെ മസാജിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് മസാജ് കസ്റ്റമർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മസാജ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ബൈ ട്വന്റി മിനിറ്റ് മതിയാവും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് ഒന്ന് ചൂട് കൊടുക്കണം പണ്ടത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീമർ സ്റ്റീമർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റീമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ വേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്ലിൻ ഡ്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ക്ലിൻ ഡ്രാപ്പ് അതായത് ഒരു കവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ടൈറ്റ്ലി കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് മോയ്സ്ചർ വന്നിട്ട് അത് ചൂടായിക്കോളും അതായത് ഒരു സ്റ്റീം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വേയിലോട്ട് പോയിക്കോളും അതെ അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിക്കോളും അതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച ശേഷം നമുക്കൊരു മാക്സിമം ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം റാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിൻ ഡ്രാപ്പ് ആണ് കാണിച്ചത് അതെ ഇതാണ് ക്ലിൻ ഡ്രാപ്പ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്ത പോർഷൻസ് മുഴുവനും കവർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എല്ലാ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ വേ ഇതാണ് ശരിക്കും ഇത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അവയർനെസ് ഇല്ലാത്ത ക്ലയന്റ് ആയിരുന്നാലും പാർലറിലായിരുന്നാലും സ്റ്റീമർ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ക്ലയന്റ് അവയർനെസ് കൂടുതൽ വരേണ്ട ടൈം ആണ് ഇപ്പോൾ അതെ 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 സ്റ്റീമർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ ശരിക്കും ഡ്രൈ സ്കാൽപ്പിനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും കൂടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ക്ലയൻസിന് ഡാൻഡ്രഫ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റീമറിൽ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത് മതിയാവും നമ്മളുടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ചെയ്ത ക്രീം എല്ലാം ഹെയർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കാണും ഈ ചൂടാവുമ്പോൾ ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുടക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കോൾഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുക്കണം കാരണം എങ്കിൽ ഈ മാസ്ക് നമ്മളുടെ മുടിയിൽ കിടക്കത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ ആയി പോകും മീൻസ് അതിന്റെ എഫക്ട് നിക്കത്തില്ല അതാണ് നമുക്കൊന്ന് ബ്ലാസ്റ്റ് ഡ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇതിൽ വരുന്ന ആ കാറ്റില്ലേ അത് കോൾഡ് കൊണ്ട് ഹോട്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പാക്ക് ശേഷം എപ്പോഴും കോൾഡ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നോർമലി ഡ്രൈ ആവുകയാണ് വേണ്ടത് ക്ലൈന്റിന് ഇപ്പോ പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നാലും നമ്മള് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ബ്ലാസ്റ്റ് ഡ്രൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് എടുക്കാം ഈ ഡ്രയർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുടി കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അത് 
പ്രോപ്പർ വേയിൽ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേ അത് ചൂടാകുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ സ്കാൽപ്പിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്പോട്ടിൽ ചൂട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെയർ ഫോൾ വരും അങ്ങനെയാണ് ബ്ലോ ഡ്രൈ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഓൾമോസ്റ്റ് സ്പാ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഹെയർ സെറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് കസ്റ്റമർ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്ന മുടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കും അതെ ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പാർട്ടിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് അതെ ഓക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി വേറൊരു പുതിയൊരു ബ്യൂട്ടി ടിപ്പുമായി അടുത്താഴ്ച കാണുമ്പോഴേ